ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഷാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോണറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണിത് അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചതൊന്നുമല്ല നോർമൽ പഞ്ചസാര ഗ്രാനൂസ് തന്നെയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇത് പൗഡേർഡ് ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സോൾട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൈദയാണ് രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് കൂടെ മൈദമാവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കൈവച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഒന്നര കപ്പ് കൂടെ മൈദമാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മാവ് രണ്ടര കപ്പ് മൈദമാവ് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇട്ട് കുഴച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ബട്ടർ ഒരുപാടുള്ള പോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ കുഴച്ച് മാവിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നല്ല പോലെ കുഴച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴച്ചോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മുടെ മാവിടെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മഞ്ഞ കളറുള്ള പോച്ചം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരേക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ട് വരും അതുവരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹീപ്ഡ് സ്പൂൺ ആണ് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതല്ല കുമിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണിത് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് അപ്പം തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുക്കായി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് അതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രീമാക്കി എടുക്കാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് 
നമ്മൾ ഇതൊരു അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ചിടണം നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ല ഒരുപാട് തിക്കുവല്ലാത്ത ഒരു ഫോം ആണ് നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ സെറ്റ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തൊന്നും മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് അറിയാതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം ഒന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവാണ് അത് നമ്മൾ ഡബിൾ സൈസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ മാവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തണ്ട കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്കിതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇത് പരത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിൽ ഒരു അര അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഡബിൾ സൈസിൽ പൊങ്ങി വരും നമുക്കിത് അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കാം അതെ ഒരു അര ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോനറ്റ്സ് ആണ് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോനറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഒരു സൈഡ് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡോനറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നമ്മുടെ ഡോനറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ കൈ വന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറിയ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല പോലെ പൊടിയാക്കിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഡോനറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ആ ഷുഗർ ഒന്നും അതിൽ കൂട്ടി ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലും ആ ഷുഗർ ഒന്ന് കോട്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡോനറ്റ്സിലും ഇതുപോലെ ഷുഗർ ഒന്ന് കൂട്ടി ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോനറ്റ്സ് ആണിത് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കത്തിവെച്ച് ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു ഹോളാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ 
വൈറ്റിൻ ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ലോണം നിറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ അതിൽ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സിലും ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ